പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന ഫസ്റ്റ് ടെർമിനൽ ഇവാലുവേഷൻ പാദവാർഷിക മൂല്യനിർണ്ണയം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ യു പി ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് യു പി ക്ലാസ്സുകളിൽ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സയൻസ് എന്ന ഒരൊറ്റ പരീക്ഷയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്ത് ഈ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സയൻസ് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പരീക്ഷയും ഒരുമിച്ചാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും കൂടി രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് ആദ്യത്തെ പരീക്ഷ ഫിസിക്സ് ആണ് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷ എഴുതണം അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബയോളജി എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്ക് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വീതം സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പരീക്ഷയും ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് ഫിസിക്സ് വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളുടെ വിശകലനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളൊരു കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷ എഴുതുക എന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിൽ മാക്സിമം മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ മാർക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാമെന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആൻസർ എനി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം വൺ ടു സിക്സ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് വൺ സ്കോർ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്രതീകം ഏത് Which of the following is the symbol of sodium? അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഏതാണ് എൻ എ ആണ് അല്ലേ എൻ എ എൻ എ ആണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്രതീകം നാട്രിയം എന്നാണ് അതിന് ലാറ്റിനിൽ വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതീകം എൻ എ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് സൾഫർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നൈട്രജൻ ആണ് അടുത്തത് പഞ്ചസാരയിലെ ഘടകമൂലങ്ങൾ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഡാഷ് എന്നിവയാണ് The constituent elements of sugar are carbon, hydrogen and oxygen. Oxygen and you are the correct answer. Which substance changes directly from solid to gas on heating without forming liquid? Chooda kumbol, dhyavaga maga adhe neeritta vadaga maga unna padartham edu. Nam kariyam, sadharana, uru gharao vasta ilu la vasthu. Alengil solid state ilu la uru object chooda kandha samayatta, heat e yandha samayatta, adhe edhi leke maarana, liquid state leke maarana. അല്ലെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറണം അതിനെയും ചൂടാക്കുമ്പോഴാണ് അത് വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നത് പക്ഷേ ചില വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഓബ്ജക്ട് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരിട്ട് ഏതിലേക്ക് മാറും ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും അതേതാണ് മണലല്ല ഉപ്പുമല്ല പിന്നെ ഏതാ കർപ്പൂരമാണ് കംഫറാണ് അല്ലെ കംഫർ എന്ത് ചെയ്യും നേരിട്ട് എന്തിലേക്ക് മാറും വാതകത്തിലേക്ക് മാറും അതിന് നമ്മൾ സബ്ലിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്താണ് കർപ്പൂരം അല്ലെങ്കിൽ കംഫർ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ആർ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു സിംപ്ലർ കോമ്പണൻസ് ബൈ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് രാസപ്രക്രിയയിലൂടെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഘടകങ്ങളാക്കി ഘടകങ്ങളാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രാസപ്രക്രിയയിലൂടെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഘടകങ്ങളാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആര് മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് മൂലകങ്ങൾ അഥവാ എലമെൻസ് അല്ലേ മൂലകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ എന്താണ് ദ ആർ യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു സിംപ്ലർ കോമ്പണൻറ്റ് ബൈ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മൂലകങ്ങൾ അഥവാ എലമെൻസ് ആണ് എന്ത് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വെൻ ആൻ ഇൻസെൻസ് സ്റ്റിക്ക് ഈസ് ലിറ്റ് ദ ഫ്രാഗ്രൻസ് സ്പ്രെഡ് കിക്ലി ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഒരു ചന്ദനത്തിന് കത്തിക്കുമ്പോൾ സുഗന്ധം പെട്ടെന്ന് വ്യാപിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് എന്താണ് വ്യാപനം അല്ലേ വ്യാപനമാണ് ഇവിടെ ആൻസർ അതായത് ഡിഫ്യൂഷൻ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള കണികകൾ സ്വയമേവ പരസ്പരം കലരുന്നതിനെ വ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നു ഡിഫ്യൂഷൻ ഇസ് എ സ്പണ്ടാനിയസ് മിക്സിങ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടികൾ ഹാവിങ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ വ്യാപനമാണ് ഉത്തരം ഉൽപ്പാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ളൊരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സ
ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ജലത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള സോൾട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ലവണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും അതിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സ്വേദനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ അല്ലെ വ്യാപനം അടുത്തത് വൺ ഓഫ് ദിസ് വൺ ഓഫ് ദി ഗിവൺ എലമെൻസ് ഈസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ദി കൺട്രി വിച്ച് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ദിസ് തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകൾ ഒന്നിൻ്റെ നാമകരണം രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏതാണ് ആ മൂലകം ഏതാണത് അമേരിഷ്യമാണ് അമേരിഷ്യം അമേരിക്കയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അമേരിഷ്യം എന്നുള്ള ആ മൂലകം അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ആൻസർ എനി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം സെവൻ ടു ടെൻ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് ടു സ്കോർ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക ആദ്യത്തെ ഏതാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഏതാണ് ചൂസ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഗ്യാസസ് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ വാതകങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചവ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക ഏതാക്കെയാണത് നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം അല്ലെ ഓരോ നോക്കാം കണികകൾക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കുറവാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഹാവ് ലെസ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് അത് ശരിയാണോ അത് ശരിയല്ല വാതകങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല വാതകങ്ങളിൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ മോർ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വാദങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ യോജിച്ചതല്ല അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ കൂടുതലാണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടികൾ ഇസ് വെരി ലാർജ് അത് എന്താണ് വാതകത്തിന് യോജിച്ചതാണ് അടുത്ത് നോക്കൂ കണികകൾ വളരെ അടുത്തടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പാർട്ടിക്കൾസ് റിമൈൻ വെരി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ അത് ശരിയല്ല വാതകത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയല്ല അടുത്ത നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കൂ കണികളുടെ ഊർജം വളരെ കൂടുതലാണ് ദ എനർജി ഓഫ് പാർട്ടികൾ ഈസ് വെരി ഹൈ അല്ലെ അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തതും നാലാമത്തതും ആണ് എന്ത് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ വാതകങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചവ അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ക്ലാസിഫൈ ദ ഗിവൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ആസ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മിക്സേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ മിശ്രിതങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കുക ഇവിടെ സ്വർണം അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് അല്ലെ ഇനി മിശ്രിതം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സോഡാ വെള്ളം അല്ലെ സോഡാ വെള്ളത്തിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളവും ഉണ്ട് അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉണ്ട് മണ്ണ് മണ്ണിൽ പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് സോൾട്ട് ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള മിനറൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ പല സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു മിക്സറാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മിശ്രിതമാണ് ശരിയല്ലേ ഒരു ഇങ് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള കണികകളാൽ നിർമ്മിതമായ പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുക വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള കണികളിൽ നിർമ്മിതമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്താ വിളിക്കുക മിശ്രിതങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലെ മെറ്റീരിയൽസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഐഡന്റിക്കൽ നാച്ചർ ആർ കോൾഡ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് നാച്ചർ ആർ കോൾഡ് മിക്സേഴ്സ് എൻ എന്നത് നൈട്രസിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് എൻ എന്നത് നൈട്രസിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് എൻ ഈസ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് നൈട്രജൻ ടു എൻ എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു 2n എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ടു നൈട്രജൻ ആറ്റം രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഫൈവ് എൻ ടു ഉള്ള ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അതെ വാട്ട് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ഫൈവ് എൻ ടു എത്രയാണത് ഫൈവ് എൻ ടുവിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് അല്ലെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പത്ത് ആറ്റങ്ങളുണ്ട് പത്ത് ആറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത് നോക്കൂ എക്സാമിൻ ദ ഗിവൺ പിക്ചർ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദി നെയിം ഓഫ് ദി സെപ്പാരറ്റസ് ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരെന്ത് എന്താണ് അതിന്റെ പേര് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഫിൽ വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദി സെപ്പാരറ്റസ് വിത്ത് കറോസിൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ഈക്വൽ അമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഷേക്ക് വെൽ കീപ്പ് ഇറ്റ് എസൈഡ് ഫോർ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്സർവ് വിച്ച് ലിക്വിഡ് ഈസ് സീൻ അറ്റ് ദ ബോട്ടം വൈ ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ കാൽ ഭാഗം മണ്ണെണ്ണയും അത്ര തന്നെ ഭാഗം
അടുത്തത് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക മൂന്ന് സ്കോർ വീതം അപ്പം നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മാർക്കിന് അനുസരിച്ചാണ് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് കുറേ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ മൂന്ന് മാർക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റെങ്കിലും നിങ്ങൾ മിനിമം അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇനി ആൻസർ ഇനി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ലെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരിയസ് ത്രീ സ്കോർ മെനി മിനറൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഓർഡിനറി വാട്ടർ സാധാരണ ജലത്തിൽ നിരവധി ലവണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വിച്ച് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു റിമൂവ് ദ മിനറൽസ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റീൻ ദ പ്യുർ വാട്ടർ ലേവണങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്ത് ശുദ്ധജലമാക്കി മാറ്റാൻ സ്വീകരിക്കാവുന്ന മാർഗം ഏത് ഏതാണത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ അല്ലെ സ്വേദനം സ്വേദനാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച ജലത്തിൻ്റെ പേര് എന്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് സച്ച് എ പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ അല്ലെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ അടുത്തത് റൈറ്റ് വൺ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ അല്ലെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻജെക്ട് ഇൻ മെഡിസിൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററീസ് അതായത് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികളിലും അതുപോലെ ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിക്കുന്ന അല്ലേ അതിൻ്റെ മരുന്നിലൊക്കെ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുക കുത്തിവയ്പ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികളിലൊക്കെ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് ക്ലാസിഫൈ ദ ഗിവൺ മോളിക്യൂൾസ് ആസ് മോണോ ആറ്റോമിക് ഡയോറ്റോമിക് ആൻഡ് പോളി ആറ്റോമിക് തന്നിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളെ ഏക ആറ്റോമികം ദ്വയ ആറ്റോമികം ബഹു ആറ്റോമികം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കുക ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു എന്താണ് ഡൈ ആറ്റോമിക് ആണ് രണ്ട് ത രണ്ട് ആറ്റങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് അല്ലേ ഡൈ ആറ്റോമിക് ദ്വയ ആറ്റോമിക തന്മാത്രയാണ് അതുപോലെ പി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളി ആറ്റോമിക് ആണ് ബഹു ആറ്റോമിക ബഹു ആറ്റോമികമാണ് എൻ എ ഏക ആറ്റോമികമാണ് ഒറ്റ ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ എ മോണോ ആറ്റോമിക് സി എൽ ടു ഡൈ ആറ്റോമിക് ദ്വയ ആറ്റോമികം എസ് എയ്റ്റ് അല്ലെ സൾഫറിൻ്റെ എട്ട് ആറ്റങ്ങൾ അതായത് പോളി ആറ്റോമിക് ആണ് അത് ബഹു ആറ്റോമികമാണ് ഹീലിയം ഏക ആറ്റോമികം മോണോ ആറ്റോമിക് ആണ് അടുത്ത് നോക്കൂ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാനും മിശ്രിതങ്ങൾ അടുത്തത് എ ഫ്യൂ മിക്സേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബൈ സെലക്ടിംഗ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ് ഫ്രം ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ദി സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോമ്പണൻസ് ഏതാനും മിശ്രിതങ്ങൾ പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു അവയിലെ അവയിലെ ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നതിന് ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്നും അനുയോജ്യമായ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക മണലും അമോണിയം ക്ലോറൈഡും സാൻഡ് ആൻഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ഉൽപ്പാദനം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ലിമേഷൻ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ സബ്ലിമേഷൻ ഉൽപ്പാദനം അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തത് അയൺ പൗഡർ എന്താ ഉൽപ്പാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്താ ഉൽപ്പാദനം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും അത് ഖരാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എന്തിലേക്ക് മാറും വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് ഗ്യാഷ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും അടുത്തത് അയൺ പൗഡർ ആൻഡ് സാൻഡ് ഇരുപ് പൊടിയും മണലും കാന്തിക വിഭജനം അല്ലെങ്കിൽ കാന്തം ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കൽ യൂസിൻ മാഗ്നറ്റ് കാന്തം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് എന്താ സംഭവിക്കും അയൺ പൗഡർ കാന്തം അട്രാക്ട് ചെയ്യും കാന്തം ആകർഷിക്കും അല്ലേ മണലിനെ ആകർഷിക്കില്ല അപ്പം നമുക്കതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് കോമൺ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ കറിയുപ്പ് ലായനി എന്താ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്വേദനം അല്ലേ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ജലം തിളച്ച് എന്തായിട്ട് മാറും നീരാവിയായിട്ട് മാറും വേപ്പറായിട്ട് മാറും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ പക്ഷേ ആ കറിയുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് എന്ത് കിടക്കും അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചൂടാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ അത് സ്വേദനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്നാണ് ആ രീതിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സം കെമിക്കൽ ഇക്കേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ചില രാസസമവാക്യങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ റൈറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് റിയാക്ടൻസ് ഇൻ കെമിക്കൽ ഇക്കേഷൻ പാൻ രാസസമവാക്യം ഒന്നിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അഭികാരങ്ങൾ എന്നിവ എഴുതുക എന്താണ് അഭികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അഭികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോഴെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്
ഒരു കാൽസ്യം അല്ലേ ഇനി കാർബൺ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കൂ റിയാക്ടൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഭികാരകത്തിൽ ഒറ്റ കാർബൺ ഉൽപ്പന്നത്തിലും ഒരു കാർബൺ ഇനി അഭികാരകത്തിൽ ഓക്സിജൻ മൂന്നെണ്ണം അല്ലെ ഉൽപ്പന്നത്തിലോ സി എ ഓല് ഒരു ഓക്സിജൻ അതുപോലെ സി ഒ ടു രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആണ് മൊത്തം മൂന്ന് ഓക്സിജൻ അപ്പൊ അതും ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്നും രണ്ടും ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സമീകരിച്ചതാണ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ നോക്കുക നൈട്രജൻ അഭികാരകത്തിൽ എത്രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സിൽ നൈട്രജൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്സിജൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് സമീകരിച്ചതല്ല അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ബാലൻസ് ദി അൺബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ സമീകരിക്കാത്ത രാസസമവാക്യം സമീകരിച്ച് എഴുതുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ സമീകരിക്കുക അല്ലെ ഉൽപ്പന്നത്തിലാണ് പ്രശ്നം ഉൽപ്പന്നത്തിൽ എന്തില്ല ഒറ്റ നൈട്രജനും ഒറ്റ ഓക്സിജനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് രണ്ടെണ്ണം വീതമാക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ ഒ എന്ന് ചേർക്കും ടു എൻ ഒ അപ്പൊ എന്തായി രണ്ട് നൈട്രജൻ രണ്ട് ഓക്സിജനും ആയി ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിരുത്തി ഈ വീഡിയോ കാണുക അല്ലെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുക അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക എൻ ഉത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വെക്കേഷൻ ആണ് ഈ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ഓണൊക്കെ ആഘോഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ലഭിക്കുക അരക്കൊല പരീക്ഷ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതുന്നതിനും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും അല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം